আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে সকালবেলা থেকে ব্লগ শুরু করছি তো সকালবেলা নাস্তা বানিয়ে নেছি আর আমি একটা স্যান্ডউইচ বানাবো সেই কারণে দুটো ব্রেড টোস্ট করে নিয়েছি আর এর উপরে একটু শশা আর একটু ডিম দিয়ে দিলাম ভাবছি একটু একটু ডায়েটের মধ্যে থাকার চেষ্টা করব একবার তো কিটো করেছিলাম তবে এখন আর কিটো ডায়েট করব না এমনি নরমাল খাবার দিয়েই ঠিক যতটুকু কন্ট্রোল করে চলা যায় ঠিক ততটুকুই করব আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এর মধ্যে আমি একটুখানি গোলমরিচ আর একটুখানি লবণ দিয়ে দেব তাহলে হয়ে যাবে কারণ নরমালি তো আমরা স্যান্ডউইচে মেয়োনিজ দেই তারপর ক্যাচাপ দেই তো আমি এগুলো দেব না যেহেতু আমি ডায়েট রেসিপি বানাচ্ছি সেই কারণে আসলে যদিও এটাকে পুরোপুরি ডায়েট রেসিপি বলা চলে না ঠিক ওইভাবে একদম কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে যে ডায়েট করা হয় ঠিক সেরকম না আমি নর্মাল খাবার দিয়েই এখন ডায়েট করব তো এটাই আপনাদের সাথে আর কি দেখালাম একটুখানি তো সকালে নাস্তা করে নিয়েছি এখন ভাবলাম একটু রান্নাবাড়া করি তো সেই কারণে পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি তো এখন তো পরিস্থিতি খুব খারাপ যাচ্ছে সারা পৃথিবীরই তো যেখানে যে আছেন সবাই প্লিজ সেফ থাকবেন আর বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করুন বাসায় থাকতে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া প্লিজ কেউ বাইরে যাবেন না এই কথাগুলো আসলে আমরা সবাই বলে থাকি এখনকার পরিস্থিতিতে কিন্তু তারপরও আসলে যদি একটু সাবধান হয়ে চলেন তাহলে কিন্তু আপনার আপনাদেরই ভালো হবে আর সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এ কারণে আসলে বলা তো পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব আর সেটা হলো স্পেশাল গরু মাংস ভুনা এই ভুনাটা আপনারা করে দেখতে পারেন খেতে খুবই মজা হয় আর এটা দেখতেও যেমন ইয়ামি খেতেও তেমনি ইয়ামি হয় আর কি তো সেই কারণে আসলে ভাবলাম যে রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যদিও রেসিপিটা আমার না আমি কয়েকদিন আগে ইউটিউবে এটা দেখেছিলাম তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আর আমি নিজে করি দেখি কেমন হয় খেতে এ আর কি তো এখানে আমি অনেকগুলো পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি এর মধ্যে আমি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিব তো এখানে তিন রকমের পেঁয়াজ কেটেছি একটা বেরেস্তা করব একটা দিয়ে রান্না হবে আর বাকিটা যদি লাগে তাহলে দিব আর কি তো এখানে আমি একটা প্যানের মধ্যে পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে নিচ্ছি একটু বেশি তেলে পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে নিলে আসলে ভালো হয় তাহলে খুব সহজেই ক্রিসপি হয়ে যায় আর আমি এই তেলটা দিয়ে মাংসটা রান্না করব। আর বেরেস্তাটা হচ্ছে পরে কাজে লাগবে মাংসে প্রথমেই দিব না কিন্তু এই তেলটা আমি দিব প্রথমেই রান্নার ক্ষেত্রে তাতে করে মাংসের ফ্লেভারটা আরও ভালো আসবে যেহেতু এটাতে পেঁয়াজ বেরেস্তা করা হয়েছে সে কারণে তো পেঁয়াজ বেরেস্তা করা শেষ করে নিয়েছি এরপর একটা হাঁড়ি নিয়ে নিচ্ছি আর এর মধ্যে আমি যে বেরেস্তার যে তেলটা সেটা দিয়েছি আর এর মধ্যে এখন গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিয়েছি লবঙ্গ দারচিনি এলাচ তেজপাতা এই তো তো এটা দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে গেলে এরপর এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব তো এখানে আমি কিছু কেটে নেওয়া পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আর কিছুটা পেঁয়াজ আমি পেস্ট করে নিয়েছি সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এটাও আমি ব্যবহার করব মাংস রান্নাতে এটা করে মাংসের যে ঝোলটা সেটা খুব গাঢ় হবে আর খেতে খুব ভাল লাগবে এই কারণে আর কি তো পেঁয়াজটা দিয়ে এটাকে আমি বেশ কিছুক্ষণ একটু ভেজে নিব এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর এরপরে পেঁয়াজটা যখন ভাজা হয়ে গিয়েছে ঠিক তখন এর মধ্যে আমি যে পেঁয়াজের পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি আর পেঁয়াজ যেহেতু পেস্ট করা এটা থেকে যথেষ্ট পানি বের হবে সে কারণে আর এক্সট্রা কোনো পানি দিলাম না তবে পেঁয়াজটা আপনারা আরও কম ভাজতে পারেন আমি একটু বেশি ভেজে ফেলেছিলাম তো যাই হোক এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ যে পেস্টটা সেটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি যাতে করে পেঁয়াজের যে কাঁচা গন্ধটা এটা না থাকে যে কোনো রান্নায় যখন আপনারা পেঁয়াজের পেস্ট দিবেন বা পেঁয়াজ বাটা দিবেন তখন এটাকে খুব ভালো করে কষাবেন তাতে করে পেঁয়াজের আর কাঁচা গন্ধটা থাকবে না এই আর কি একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে তো এটা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি কষিয়ে নিচ্ছি যাতে করে এটা থেকে তেল উঠে আসে আর পেঁয়াজটা কাঁচা যে পেস্টটা সেটাও কুক হয়ে যায় খুব ভালোভাবে পেঁয়াজটা নাড়তে নাড়তে যখন এর উপরে তেল উঠে আসবে আর দেখলেই বুঝতে পারবেন যেটা থেকে পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আদা রসুন পেস্ট তো আমি এখানে পরিমাণ মতো আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী দিলেই হবে আর আমি আজকে কোনো পরিমাণ বলছি না কারণ আমি আসলে নিজের আন্দাজের উপর রান্নাটা করেছি সে কারণে তো আপনারা মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী সব কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন 
তো এখন দেখুন পেঁয়াজের সাথে যে আদা রসুন পেস্টটা দিয়েছিলাম সেটাও খুব ভালোভাবে আসলে রান্না হয়ে গিয়েছে ভাজা হয়ে গিয়েছে তো এখন এটার কালার চেঞ্জ হয়ে এসছে আর এর মধ্যে এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তো পানি দিয়ে এটাকে এখন আমি আর একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব আর এরপর একে একে সব মশলাগুলো দিব এখন এটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে আর তেলটা উপরে উঠে এসেছে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন মশলা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া এরপরে দিয়ে দিব হচ্ছে মরিচের গুঁড়া আর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো ধনিয়া গুঁড়া এই তো নর্মালি সাধারণত আমরা মাংস রান্নাতে যেসব মশলা দিই সেগুলোই দিব তা আমার মনে হয়েছিল যে হলুদটা একটু কম হয়ে গিয়েছে সে কারণে আর একটু দিয়ে নিলাম আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো ধনিয়া গুঁড়া তো এখন আমি মশলাগুলো খুব ভালোভাবে আবার কষিয়ে নিব যাতে করে মশলার এক্সট্রা গন্ধটা না থাকে এই আর কি তো এখন এটা খুব ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি পেঁয়াজের সাথে আর এটা থেকে খুব সুন্দর একটা কালার আসবে পেঁয়াজটার কালারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে আর দেখেই বোঝা যাবে যে এটা কতটা মানে সুন্দর হবে এটার ঝোলটা আসলে যখন রান্না করবেন তখন বুঝতে পারবেন আর আমি একটু বড় হাড়ি নিয়েছি যাতে করে নাড়াচাড়া একটু সুবিধা হয় এই জন্য আর কি তো এর মধ্যে মশলা দিয়ে এরপরে একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায় সে কারণে তো পানি দিয়ে এটাকে আমি একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নিব যখন তবে এই মশলাটাকে হচ্ছে আমি বেশ কয়েকবার কষিয়ে নিব পানি দিয়ে বারবার মানে কষিয়ে নিব যাতে করে খুব ভালো হবে খেতে মাংসটা আর আপনারা তো সবাই জানেন যে মশলাটা যত ভালোভাবে কষাবেন রান্নাটা ঠিক ততটাই ভালো হবে তো এই তো পানি দেওয়ার পর কিন্তু পানিটা শুকে এসেছে তো এটাতে যখন আবার একটু তেল উঠে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তে আবার এটার মধ্যে আমি পানি দিব এভাবে দুই থেকে তিনবার মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে তো এই তো আরেকবার পানি দিয়ে নিলাম তো এভাবে এভাবে আমি বেশ কয়েকবার পানি দিয়ে দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব তো এখন মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে তেল উঠে আসছে উপরে আর কালারটাও কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়েছে তো এই মুহূর্তে এর মধ্যে আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব আর এই রান্নাটাতে আপনারা যদি হাড় মাংস মিলিয়ে নেন তাহলে খুব ভালো হবে রান্নাটা শুধুমাত্র যে মাংস পাওয়া যায় সেটা না নিয়ে তো এরকমভাবে আমি আসলে মাংসগুলোকে একটু কেটেও নিয়েছি তো আমি জানি না এটা আসলে কোন অংশের মাংস ছিল তবে এটা যদি আপনার রানের অংশ নেন গরুর তো তাহলে খুব ভালো হবে রান্নাটা এই আর কি তো মাংসগুলো দিয়ে আমি মশলার সাথে মিশিয়ে নিব আর এটাকে আমি ঢেকে দিব না ঢাকা ছাড়াই রান্নাটা করব আর যেহেতু এটা ভুনা রান্না হবে আসলে ভুনা মাংস রান্না হবে সে কারণে এটা আসলে মানে যতটা সম্ভব মানে কষিয়ে কষিয়ে এটাকে আমি রান্না করব এটাকে আমি ঢেকে দিব না আর একসাথে অনেক বেশি পানি দিব না তো এটাকে আমি খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এখন চুলার তাপটা থাকবে হচ্ছে মিডিয়াম হাইতে আর এটার মধ্যে দেখেন এখন কিন্তু অনেকটা পানি উঠে আসছে কারণ মাংসে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে তো এই পানিটা দিয়েই আমি বেশ কিছুক্ষণ এটাকে নেড়ে চেড়ে না রান্না করে নিব রান্না করতে করতে যখন দেখবেন যে ঝোলটা গাঢ় হয়ে গিয়েছে পানিটা মোটামুটি শুকিয়ে গিয়েছে তখন এর মধ্যে আবার পানি দিতে হবে ঠিক এভাবে বেশ কয়েকবার দিয়ে দিয়ে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে আর এটাতে অবশ্যই আপনার গরম পানি ব্যবহার করবেন আমি অন্য একটা চুলাতে পানি গরম করে নিয়েছি এরপর সেটাই দিচ্ছি কারণ মাংসতে বা যে কোনো রান্না আপনি যদি গরম পানি দেন সেটার টেস্ট সব থেকে বেশি ভালো আসবে আর মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে আর এই মাংসটা খেতেও ভালো লাগবে তো এখন আমি এভাবে যেহেতু পানি দিয়েছি বেশ কয়েকবার দেখুন এটার কিন্তু কালার আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে আর যখনই ঝোলটা গাঢ় হচ্ছে তখনই আমি আবার একটুখানি করে পানি দিয়ে দিচ্ছি আর এটাকে বেশ সময় নিয়ে আসলে খুব মানে সামনে থেকে রান্না করতে হবে আপনি চুলার সামনে থেকে পুরো রান্নাটা করবেন তাহলে খেতে খুব ভালো হবে আর নিচে লেগে যাবে না তাহলে তো এর মধ্যে এখন ঝোলটা আবার গাঢ় হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে এখন আমি আবার গরম পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো এভাবে চার থেকে পাঁচ বার দিব যতক্ষণ না মাংসটা প্রপারলি কুক হয়ে যায়
তো আমি এভাবে বেশ পাঁচ বারের মতো আমি পানি দিয়েছিলাম তো এখন হচ্ছে মাংসটা কুক হয়ে গিয়েছে তো এখন এই পানিটুকু শুকিয়ে আসলে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিব কারণ যেহেতু এটা ভুনা মাংস সেই কারণে এটার মধ্যে আমি ঝোল রাখব না খুব হালকা ঝোল থাকবে আর যে ঝোলটা থাকবে সেটা খুবই গাঢ় হবে যেহেতু পেঁয়াজের পেস্ট দিয়েছি তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে মাংসটার কালারটা কতটা সুন্দর এসছে আর এর মধ্যে বেরেস্তা দেওয়ার কারণে এটার কালারটা আরও বেশি সুন্দর হবে আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তো এখন আমি এটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি এটা নেড়ে দিয়ে চুলার তাপটা একদম কমিয়ে দিব একদম লোতে দিয়ে এটাকে আমি একটু ঢেকে দিব তো এখন এটা ঢেকে দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো এরপর যখন এটার উপর একদম তেলটা উঠে আসছে তখন মাংসটা রেডি আর এই তো আমি দুপুর বেলার খাওয়া নিয়ে নিয়েছি এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি একটুখানি ভাজি নিয়েছি সালাদ মাংস তো নিয়েছি আর সেই সাথে এক কাপ পরিমাণ ভাত নিয়েছি খুব বেশি ভাত খেয়ে ফেলবো না অন্যান্য সময় তো তরকারি থেকে ডাবল ভাত খেয়ে ফেলি প্রায় এক প্লেট ভাত খেয়ে ফেলি একসাথে তো এখানেও আমি খুব যে কম নিয়েছি তা না তবে এক কাপ পরিমাণ নিয়েছি এর বেশি নেইনি তো এটাই দুপুরের খাবার তো খাওয়া দাওয়া শেষে আমি একটুখানি ডিটক্স ওয়াটার বানিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি দিচ্ছি গরম পানির মধ্যে আদা আদাটা একটু থেতো করে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিব লেবুর রস পরিমাণ মতো যে কোনো সময় আপনারা যদি চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার পরে এভাবে একটা ডিটক্স ওয়াটার বানিয়ে খেয়ে ফেলেন যদি লেবু নাও দেন তবে আদাটা অবশ্যই রাখবেন এতে করে কিন্তু আপনার ফ্যাটটা কেটে যায় আর সেই সাথে কিন্তু খুব ভালো হজমে কাজ করে এ কারণে এভাবে আপনারা খেতে পারেন আর রেগুলার সকালবেলা গরম পানির সাথে লেবুটা খেতে পারেন তো আজকে আমি খাইনি তো এখন ভাবলাম এটা খেয়ে ফেলি যেহেতু অলরেডি আমি গরুর মাংস খেয়েছি এটা যথেষ্ট চর্বি থাকে সে কারণে তো এটা আমি একটু গুলে নিচ্ছি তাহলে এটা রেডি তো এরপর রাতের খাবারটা রেডি করছিলাম যখন প্রায় বাজে সন্ধ্যা সাতটা তো তখন ভাবলাম যে রাত্রের খাবারটা রেডি করে ফেলি আর রাতেও আমি ভাত খাবো না ভাত তরকারি এসব বাদ দিয়ে অন্য কিছু খাওয়ার ট্রাই করছিলাম তো ভাবলাম যে কি খাওয়া যেতে পারে বাসায় কি আছে কারণ এখন তো রেগুলার শপে যাওয়া হয় না তো বাসায় যা আছে তাই দিয়ে একটা সালাদ বানিয়ে নিচ্ছি আর আমি আজকে ফ্রুট সালাদ বানাচ্ছি এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটুখানি কমলা একটা আপেল কেটে নিচ্ছি তো আমি এখানে অর্ধেকটা আপেল দিব পুরোটা লাগবে না আমি ঠিক যতটুকু খাবো ঠিক সেই পরিমাণে বানাচ্ছি আর নিয়ে নিয়েছি কিছু কালো আঙুর তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আমার মেয়ের যে ইয়োগার্ট থাকে সেটা নর্মালি যদি আপনারা খান সেক্ষেত্রে টক দইটা দিতে পারেন সেটাই ভালো হবে বেশি তবে আজকে আমার বাসায় টক দই নেই সে কারণে ভাবলাম যে নর্মাল যে ইয়োগার্টটা আছে সেটাই দিয়ে দিব তো এখন আমি সবগুলো ফল একসাথে নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ইয়োগার্ট তো ইয়োগার্টটা দিয়ে মিশিয়ে নিলেই আমার রাতের খাবার রেডি তো এভাবেই আসলে নর্মালি আপনারা খুব সহজে বাসায় থাকা খাবার দিয়ে ডায়েটটা করতে পারেন আর যারা মনে করেন রাত্রে বেলায় সালাদ খেতে পারবেন না তারা ভাতটাই খাবেন হয়তো বা পরিমাণে খুব কমিয়ে দিয়ে বা ভাতের পরিবার পরিবর্তে অল্প একটু মুড়ি নিয়ে সেটার সাথে বেশি করে সবজি নিয়ে খেতে পারেন সেটার সাথে ফ্যাট প্রোটিনটা ঠিক রেখে এভাবে ঠিক ডায়েটটা করতে পারেন তো আসলে এটা আপনার শরীরের ওপরে আর বিশেষ করে যাদের আসলে অনেক বেশি ওজন কমানোর টার্গেট নেই যারা আমার মতো আসলে তা আমার ওইভাবে অনেক বেশি ওজন কমিয়ে ফেলার মতো টার্গেট নেই সে কারণে আসলে এভাবে একটু মেনটেন করে চললেই ওজনটা ঠিক থাকে আর আজকের ব্লগটা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ